so students we studied the adverb now we'll discuss the ask yourself exercises of adverb so class 8 please open your modules and come on to the page number 32 first ask ask yourself exercise is given there you have to match the columns match the following first question i shall meet the delegates tomorrow now here identify the adverb that is used in the sentence and identify its category as well so i shall meet the delegates tomorrow tomorrow is adverb of time okay tomorrow is adverb of time second question gautam buddh left his family stealthily now here stealthily is an adverb it is telling us the manner how did gautam buddh left leave his family ओके okay, कैसे वो छोड़ के गए थे स्टील दिली सो so, यहाँ पर स्टील दिली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है हमें हाउ का आंसर मिल रहा है ठीक है देन जब हमें वेन का आंसर मिलता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा जब हाउ का आंसर मिलता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा जब आ, किसी वेयर का आंसर मिलता है तो किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है ठीक है थर्ड क्वेश्चन आई हैव प्लीडेड इनफ एंड नाउ आई गिव अप आई हैव प्लीडेड इनफ इनफ यूज हुआ है मैंने बहुत प्लीड कर लिया मैं बहुत गिड़गिड़ा लिया उनके सामने एंड नाउ आई गिव अप अब मैं और नहीं कर सकता ठीक है तो इनफ यहाँ पर कौन सा एडवर्ब है इट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री डिग्री बता रहा है किस हद तक वो गिड़गिड़ाया किस हद तक उसने प्लीड किया माफी मांगी ठीक है सो एक्सटेंट हैज बीन एक्सप्रेस इन दिस सेंटेंस बाई यूजिंग द एडवर्ब इनफ सो इट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वेश्चन नंबर फोर ही लेफ्ट हिस्स फाइल्स देयर Now here there is telling us where, where का आंसर मिल रहा है तो ही लेफ्ट हिस्स फाइल्स देयर सो देर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस फिफ्थ क्वेश्चन आई ऑलवेज वेलकम गेस्ट आई ऑलवेज मैं हमेशा अपने गेस्ट का स्वागत करता हूँ वेलकम करता हूँ हमेशा करता हूँ सो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक है फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं हमें सो दिस वॉज योर आस्क योर सेल्फ एक्सरसाइज फर्स्ट then comes your ask yourself exercise given on page number 33 you have to fill in the blanks with suitable adverbs first question polite people dash say thank you aapke paas do options hain always and probably so polite people they have a habit of always thanking others so always will come over here okay it is adverb of frequency polite people always say thank you सेकेंड अच्छा प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम मीन्स हो सकता है वो कह दें हो सकता है वो ना भी कहें सो दिस इज इन करेक्ट ओवर हियर सेकेंड क्वेश्चन आई डैश हैव हेड एक द ऑप्शन गिवेन आर ऑफन एंड इवन सो हियर वी हैव टू टेल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन दैट टेक्स प्लेस तो हेड एक हमें कितनी किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है या कभी नहीं हो रहा या हमेशा हो रहा है या समटाइम्स हो रहा है तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑफन और इवन तो ऑफन होगा हमारा करेक्ट आंसर इट इज मींस ऑफन मींस होता रहता है जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन शी रेड द लेटर डैश अब यहाँ पर द ऑप्शन दैट आर गिवन आर नीटली एंड स्लोली सो नीटली तो कोई काम दिखने में हो सकता है लेकिन बोलते जब हम हैं तो वो स्लोली ही कहलाएगा नीटली नहीं बोलते हम ठीक है सो वेन वी आर reading the letter it can be read slowly only slowly is the correct answer fourth question the doctor will see you dash options given are fast and soon so we will not say fast doctor will see you when fast is adverb of manner but here we are talking about time kab dekhenge doctor hame time batana hai so soon is the correct answer jald hi doctor hame dekhenge soon means fifth question maya will dash help you with your homework Maya will dash help you with your homework. Two options are given: sure and surely. So the correct form of adverb is surely. Maya will surely. This is adverb of affirmation. Okay, we are affirming something. कि वो जरूर से करेगी तुम्हारी help homework करने में. So this completes your ask yourself exercises. Let's come on to the module exercises. Exercise number one: multiple choice questions. Question number one. Mr Wilson searched everywhere for his briefcase identify the type of adverb of the highlighted word here the highlighted word is everywhere everywhere is telling us the adverb of place okay it is telling us about the place so it option b stands correct place question number 2 students sometimes 
dismiss from the cafeteria identify the type of adverb of the word sometimes sometimes it is adverb of frequency it tells us how often students dismiss the cafeteria how often action takes place theek hai so frequency it is the correct answer is option d question number 3 the ballerina put on her shoes and danced gracefully identify the type of adverb of the highlighted word yahan par gracefully highlight ho raha hai we have to tell the kind of adverb it is telling us the manner okay how she danced she danced gracefully so it is adverb of manner option c is correct fourth question we frequently arrive before the start of class identify the adverb we frequently arrive before the the start of class ab yahan par hame adverb pata karna hai kaun sa word ek adverb hai yahan par frequently kaun sa ek फ्रीक्वेंटली जो है वो बता रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन टेकिंग प्लेस हम बार हम बार बार आ जाते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले सो हम बार बार क्लास के शुरू होने से पहले ही पहुंच जाते हैं दैट एट मीन्स सो फ्रीक्वेंटली इज द एड वर्ब ओवर हियर अराइव तो एक वर्ब हो गया बिफोर भी नहीं होगा स्टार्ट भी नहीं होगा देन चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज वन so first option is hardly she stands the board meetings now see hardly se sentences start ho rahe hain in all the four options ek negative we are using a negative adverb in the beginning okay so when a negative adverb is used in the beginning then we apply the rule of inversion and when we apply the rule of inversion the correct structure of the sentence will be negative adverb will come first it will be followed by a helping verb thereafter a subject will come and then the main verb will come so let's see which structure is satisfying the rule of inversion option a stands incorrect because after hardly directly subject is used so it is wrong option b hardly does she attend the board meetings yes it is the correct option because the structure of the sentence is correct first a negative adverb is coming then helping verb and then she is the subject and then attend is the main verb and then the other part of the sentence the object okay so this is correct according to the rule of inversion so option b is correct option c and d are wrong question number 6 choose the correct option i am very pleased with his performance now we see, we understood uh, we uh, studied the rules based on usage of very and much we don't use very with derived adjectives what do we use with derived adjectives derived adjectives we use much with them so option number a is incorrect option number b is also incorrect because we are using very with pleased which is wrong so what do we sh- what we should use is we should use much option c is the correct answer he i am much pleased with the performance i am many pleased is wrong we don't use many with uncountable things next is philips question number 7 the witness answered the question now here we have to tell the manner witness ne kaise question ka answer diya truthfully question ka answer diya to truthfully is the correct answer never is incorrect question number 8 the hot air balloons floated hot air balloons floated ab wo kahan float ho rahe the jagah batani hai place batani hai so they floated above okay adverb of place mein kya aa sakta hai above behind everywhere somewhere upstairs downstairs like so. such things will come in adverb of place so the hot air balloons floated above hot nahi aayega theek hai hot is an adjective question number 9 jason said that he did not feel well is the correct answer okay good will not come over here hame yahan par ek adverb batana hai na ki ek adjective batana hai so jason said that he did not feel kaisa feel kar rahi thi theek hai so well question number 10 the two brothers are dash talented in performing arts so the two brothers are equally talented as equally is wrong okay we will use equally adverb next question true or false an adverb is a word that describes a verb an adjective or another adverb this stands correct so it is true an adverb modifies three things first it modifies a verb second it modifies an adjective and third it modifies another adverb so it is a correct st- sentence question number 12 no fewer than 40 people were killed in an accident now we studied the rules based on usage of no fewer than and no less than we use no fewer than with countable nouns and here 40 people people is a countable noun so it is again a correct sentence it is true third question 13th she hit the key nearby she hit the key nearby again this is a correct sentence 
शी हिट द की पास में ही उसने कीज को छुपा दिया सो इट इज अगेन करेक्ट क्वेश्चन फोर्टीन कहाँ छुपाया ये बोला गया है प्लेस बतानी थी नियर बाय ठीक है देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हरमन इजिली लिफ्टेड द सिलेंडर हरमन इजिली लिफ्टेड द सिलेंडर दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज हियर वी आर टेलिंग द मैनर हाउ ही लिफ्टेड ही लिफ्टेड इट इजिली ओके सो ऑल द सेंटेंसेज आर ट्रू ओवर हियर लेट्स कम ऑन टू एक्सरसाइज नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन अगेन इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम हियर डैश यू हैव टू सी दिस सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी क्विकली कम हियर क्विकली यू हैव टू सी दिस सी एन एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन मार्क हैज बीन यूज इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इन द एंड ऑफ द सेंटेंस सो इट शोज दैट वी आर कॉलिंग सम वन फास्ट ओके सो स्लोली वॉन्ट कम ओवर हियर वी वॉन्ट सम वन टू कम एज सोन एज पॉसिबल सो वील राइट कम क्विकली ओके क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर बोल रहे हैं जल्दी से आ जाओ ठीक है मैनर बताना है कैसे आना है जल्दी आना है सो क्विकली वेलकम क्वेश्चन नंबर टू वी न्यू दैट शी हैड गॉट द जॉब वेन वी सॉ हर टॉकिंग डैश ऑन द फोन नाउ हमें पता चल गया था कि उसे जॉब मिल गई जब हमने उसे फोन पे बात करते हुए सुना अब डेफिनेटली जब जॉब मिली है तो हाउ विल बी द रिएक्शन ऑफ द पर्सन द पर्सन मस्ट बी टॉकिंग इन अ वेरी एक्साइट एक्साइटेड मैनर ओके सो द करेक्ट आंसर इज एक्साइटेडली ओके We won't say finally, quietly, or easily. We'll say when we saw her talking excitedly on the phone. Question number third. Excitedly is adverb of manner. Question three. He dash put the vase on the table. It fell to the floor. अब उसने table के ऊपर एक vase रखा और वो नीचे गिर गया. तो अब यहाँ पर हमें manner बताना है. उसने कैसे रखा था table के ऊपर vase को? हम बोलेंगे he केयरलेसली केयरफुल नहीं बोल सकते अगर केयरफुल रखा होता तो वो गिरता ही नहीं ये सो नो सो ब्यूटिफुली ऑल्सो वी कॉन्ट यूज वेल ऑल्सो वी कॉन्ट यूज बिकॉज हैड द वे ऑफ डूइंग द वर्क वॉज कर बीन करेक्ट देन वी वुड हैव यूज अ पॉजिटिव एडवर्क बट वी विल से केयरलेसली ओवर हियर मीन्स उसने ध्यान से नहीं रखा सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन क्वेश्चन थ्री ऑफ एक्सरसाइज टू वी प्रोसीड फर्दर एंड क्वेश्चन नंबर फोर से इज शेरन इज थ्रोइंग अ पार्टी ऑन सैटरडे शेरन सैटरडे को पार्टी थ्रो कर रही है मीन्स पार्टी दे रही है शी डैश फिनिश्ड हर पी एच डी नाउ वी आर सेंग कि वो पार्टी दे रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा उसका तो शी इजिली स्लोली या फाइनली फिनिश्ड हर पी एच डी अब कोई चीज़ फिनिश हो गई है तो डेफिनेटली वो स्लोली तो होगी नहीं इजिली भी होगा नहीं फाइनली हो गया वो तभी तो वो पार्टी थ्रो कर रही है और तभी तो काम फिनिश हो गया है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फाइनली क्वेश्चन फाइव लेट्स वॉक डैश I don't want to be the first one at the meeting. अब यहाँ पर sentence we have to understand the nature of the sentence. What we are saying, let's walk dash. How we have to walk? Now definitely the answer will be an adverb of manner. So loudly can we walk loudly? No, it is an incorrect answer. Well, can we walk well? We'll think about it later. Option number C, let's walk slowly. Slowly is adverb of manner and it is the correct sentence. It is the correct option over here. And further. इट क्वालिफाइज द सेंटेंस सी आई डोंट वॉन्ट टू बी द फर्स्ट वन एट द मीटिंग अगर हम मीटिंग में सबसे पहले नहीं पहुँचना चाहते तो डेफिनेटली हमें धीरे धीरे ही चलना है तभी हम सबसे पहले इंसान नहीं होंगे ठीक है सो स्लोली इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स एलेक्स डैश पुट अप द बुक शेल्व एलेक्स डैश पुट अप द बुक शेल्व इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू ऑन माई ओन अब यहाँ पर इजिली विल बी द करेक्ट ऑप्शन सडनली नहीं आएगा क्योंकि आगे जो हमने बताया है सेंटेंस में द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज टेलिंग अबाउट अ कंट्रास्ट हाउ एलेक्स डिड द जॉब एंड हाउ आई डू द जॉब इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज सेड इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू ऑन माय ओन मेरे लिए खुद से ये काम करना बहुत मुश्किल था तो डेफिनेटली द प्रायर पार्ट ऑफ द सेंटेंस सेज कि एलेक्स के लिए ये काम करना आसान था सो इजिली विल कम ओवर हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवन एवरीथिंग हैपन सो डैश वी हैड टू मूव टू कैलिफोर्निया इन लेस देन अ मंथ नाउ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस वी हैड टू मूव टू कैलिफोर्निया हमें कैलिफोर्निया जाना पड़ा इन लेस देन अ मंथ एक महीने के अंदर अंदर मीन्स कोई काम बहुत अचानक से हुआ है सो द करेक्ट फॉर्म विल बी द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी सडनली क्वेश्चन नंबर एट वाई डज ही ऑलवेज हैव टू वॉक सो डैश यू कैन हियर हिम इन द नेक्स्ट रूम नाउ If you can hear him in the next room, definitely he is walking uh, by making noise. So finally, is the incorrect option. 
carefully is again stands incorrect well is also incorrect loudly is the right answer option d stands correct in question number 8 next comes the subjective questions we have to correct the sentences given and we have to give the reasons also question number 9 it was bitter cold now it is the wrong way to say it was bitter cold this is a wrong way to speak the sentence the correct sentence is it was bitterly cold bitterly bitter is an adjective i'm writing the answers on the board over here bitter is an adjective so bitter we have to make its adverb form so we will write bitterly over there so in question number 9 question 9 exercise 2 page number 35 bitter is incorrect it should be bitterly b i w t e r l y this is an adverb this is an adjective okay question number 10 i couldn't help not crying here not will not come simply we'll say i told you we have to avoid the double negatives yahan par couldn't could not already aa gaya hai see i couldn't help not crying so here avoid double negatives yahan par ek word to hamara couldn't hai aur dusra negative hamara not hai to do negatives aa gaye तो ये गलत हो गया सेंटेंस द करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई कुडेंट हेल्प क्राइंग दिस इज द करेक्ट सेंटेंस ओनली वन इज इनफ ओनली वन नेगेटिव नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर इलेवन ही विल पे डियर फॉर दिस मिस्टेक डियर इज द रॉन्ग वे वी विल से ही विल पे डियरली क्वेश्चन नंबर इलेवन ही विल पे dear is wrong it should be dearly question number 12 she is too beautiful now instead of using too with beautiful beautiful is which degree of adjective it is positive degree of adjective and when a positive degree of adjective is used we make use of very so too beautiful is wrong we will say very beautiful this is right and this is wrong question number 13 question number 13 i haven't got no money now no money again haven't and no money two double negative double negatives are used it is wrong i haven't got money either this is correct or i have got no money so these are the correct sentences ya to ye hoga ya ye hoga then question number 14 he ate the sweets greedy greedy is not an adverb we have to tell the manner how an action took place kaise khai usne sweets theek hai we have to tell the manner so greedy is an ad adjective we have to convert it into adverb so greedy is wrong it should be greedily it should be greedily question number 15 i am much happy to see you now here we have used much with positive degree of adjective happy but much is never used with positive degree it is always used with comparative degree so it is again incorrect what should be used with positive degree instead of saying much happy we will say very happy very happy so very is the right answer question number 16 
the last question no one can write as neat as he does no one can write as neat now here we are comparing the manner of writing okay when comparison is made then we have to use okay no one can write as neat neat is wrong over here we have to tell the manner okay manner we are telling so we will write neatly over here kyunki neat to ek adjective hai to is we have to convert it into adverb form so we will write neatly over here neatly so these were the answers to your questions and here completes your chapter adverb so this completes your here completes your chapter and if you have any doubts feel free to ask your questions you can take my number i've written on the board it's 8696159555 hope you have understood adverb thanks for watching